स्टूडेंट तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ में सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया है ठीक है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आपका एक चैप्टर हो सॉरी एक लेसन हो गया है और उसमें मैंने आपको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ा चुका हूँ ठीक है आज हम लोग दूसरे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं और फोकस कीजिए यहाँ पर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या होता है इंक्रीमेंट ठीक है और किस में इंक्रीमेंट हो रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ठीक है क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो जैसे डिफिनेशन तो आपको नहीं पता लेकिन एक कॉमन सा आपको डेटा पता होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस आप सबको पता है ठीक है ये कॉमन सा नॉलेज है जो मतलब एक बच्चे को भी पता होता है तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया गया ठीक है क्या कर दिया गया फिक्स कर दिया गया तो यहाँ पर आपका क्या है ध्यान से समझिएगा ये बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है इसका डिफिनेशन क्या है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा अब कि यहाँ पर क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए आप डिफाइन करते हो किसी लिक्विड के लिए ठीक है किसके लिए लिक्विड के लिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा अगर कोई लिक्विड है तो उससे रिलेटेड आपका क्या होगा वेपर प्रेशर ठीक है क्या होगा उससे रिलेटेड एक टर्म होगा आपका वेपर प्रेशर तो यहाँ पर होता क्या है वेन द वेपर प्रेशर ऐसे आप लिख सकते हो और एक रिलेशन और यहाँ पे बताता हूँ यानी लिक्विड है तो लिक्विड से रिलेटेड क्या हो गया आपका वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड होता है आपका टेम्परेचर से मतलब क्या कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है ये तो कॉमन सी बात पता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका क्या होगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा ठीक है ये वेपर प्रेशर कभी ना कभी आपका किसके इक्वल हो जाएगा अगर एटमोसफियरिक प्रेशर के तो एटमोसफियरिक प्रेशर कितना होता है आपका एटमोसफियरिक प्रेशर किसके आप बोलते हो तो ये किसके बराबर होता है आपका वन एटमोसफियरिक प्रेशर जो आप बोलते हो या फिर किसके बराबर होता है ये सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ठीक है आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाए बढ़ते बढ़ते वो कितना हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो जाए तो जिस टेम्परेचर पर वो ये अचीव करेगा वेपर प्रेशर ठीक है उसको आप क्या बोलोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का क्या बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट ठीक है अब इसको डिफिनेशन से मैं समझाता हूँ कैसे आप बता सकते हो तो यहाँ पर आप डिफिनेशन लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच एट विच टेम्परेचर एट विच दी दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ अ लिक्विड ठीक है अब ये लिक्विड क्या हो सकता है सॉलवेंट भी हो सकता है या फिर सोल्यूशन भी हो सकता है ठीक है टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज बिकम इक्वल टू या फिर इज बिकम इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू इक्वल टू एटमोसफेरिक प्रेशर एटमोसफेरिक एटमोसफेरिक प्रेशर इस कॉल्ड इस कॉल्ड क्या बोलोगे आप बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या बोलोगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे ठीक है बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया किसी भी लिक्विड का तो वो टेम्परेचर जिस पर आपका क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे ठीक है तो एग्जांपल आपके पास सामने है वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो अब बात आती है हम लोग के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे पहुँचोगे ठीक है इंक्रीमेंट कैसे होगा तो आपको पता है यहाँ पर कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है ठीक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपका किसकी प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो कि किस पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है ठीक है किस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अब आपको सोल्यूट को आ, क्या करना है सॉल्वेंट में ऐड करना है तो सॉल्वेंट में जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा अब सोल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर और आपका सॉल्वेंट uh, के वेपर प्रेशर में क्या होता है डिफरेंस होता है ठीक है आ, आपको पता भी है तो यहाँ पर कंडीशन याद रखिएगा कि जितने भी हम लोग यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो सोल्यूट uh, लेने वाले हैं वो क्या होगा आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ठीक है कैसा होगा वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब क्या होता है 
इनका वेपर प्रेशर कितना होता है जीरो यानी ये वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा जो सल्यूट आपने फिक्स कर दिया वो किस वो फिक्स कर दिया कि कैसा होगा आपका नॉन वोलाटाइल सल्यूट होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मान लो आपने कोई सॉल्वेंट लिया ठीक है सपोज यहाँ पर मैं वाटर ही मान लेता हूँ आपने वाटर लिया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया फिक्स अमाउंट आपने वाटर ले लिया ठीक है वाटर ले लिया अब यहाँ पर क्या होगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी वाटर एक ही कंपोनेंट यानी प्योर स्टेट में है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस इसका तो नोन है लेकिन अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो नहीं पता होता तो इसको आप क्या बोल दोगे टी बी ठीक है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक है किससे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्योर लिक्विड को टी बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सपोज दैट अल्कोहल का ही मान लो होता कुछ होता तो उसको हम लोग अब किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं टी बी नॉट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं जब वाटर लियो तो इस टी बी नॉट की वैल्यू कितनी है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है इसको भी ध्यान में बैठा रखिएगा तो अब क्या होगा आप यहाँ पर एड करोगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ठीक है ये रहा सॉल्वेंट रहा सोल्यूट तो क्या बन जाएगा आपका यह अब बनने वाला है आपके पास सोल्यूशन ठीक है अब ये क्या बन जाएगा आपके पास सोल्यूशन अब सोल्यूशन के सरफेस पे क्या होगा आपके जगह जगह पर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी बैठे होंगे ठीक है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी बैठे होंगे ऑक्यूपाई कर लिए होंगे अब ये तो वेपोराइज हो नहीं रहा है ठीक है ये तो वेपोराइज हो नहीं रहा है तो वेपोराइज होंगे नहीं यानी जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है यानी यहाँ से आप कह सकते हो ध्यान से समझना कि इस पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने टीम आना जिस पर आपका क्या है इसका जो वेपर प्रेशर है वो आप कैसे लिखोगे पी नॉट और इसी टेम्परेचर पर आपका इसका जो वेपर प्रेशर हो वो होगा पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया है तो तो हमेशा पी नॉट क्या होगा पी एस से बड़ा होगा ठीक है पी नॉट हमेशा क्या होगा पी एस से बड़ा होगा ठीक ये आज लेक्चर में भी आप देख चुके हो यानी अगर आप क्या करते हो ध्यान समझिएगा अगर आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसी प्योर सॉलवेंट में तो होगा क्या कि जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो आपका क्या होगा वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा कम होगा हमेशा क्या होगा कम होगा ठीक है चलो यहाँ तक तो समझ में आता है अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ से अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग पहुँचेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक ग्राफ मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ये ग्राफ किसके किसके बीच में होगा ठीक है तो ये ग्राफ आपका होगा टेम्परेचर टेम्परेचर इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर आपका होगा वेपर प्रेशर ठीक है सक्सेस पर आपका होगा वेपर प्रेशर तो अब यहाँ पर गौर करना ठीक है यहाँ पर आपका क्या होगा एक आपके पास प्योर सॉल्वेंट होगा ठीक है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा आपका सोल्यूशन ठीक है तो यहाँ पर आपने मान लो कोई टेम्परेचर आपने यहाँ पर क्या किया आ, आपने क्या किया सेट किया जिस पर आपको क्या पता है जिस पर आपको क्या पता है उस प्योर सॉलवेंट का वेपर प्रेशर कुछ है ठीक है मान लो आपका ये है इतना इतनी वैल्यू है उसकी ठीक है इतनी वैल्यू है और अगर आपको क्या हो रहा इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आपको क्या देखना है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेंशन करना है तब ये बताओ ये किसका आपका वेपर प्रेशर है ये आपका प्योर सॉल्वेंट इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये आपने किसका ले रखा है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले रखा है ठीक है तो अब क्या होगा जब आप उसने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया अब वो सोल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा यानी कहीं नीचे होगा यानी जो सोल्यूशन वाला ग्राफ आएगा वो क्या उसका क्या होगा आपका नीचे होगा ठीक है अब आपको क्या पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता है आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है ठीक है क्या होता है उससे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है तो यानी आपने क्या किया अब यहाँ से आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा ठीक है इसी तरीके से आपका क्या होगा सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा ठीक है तो मान लो आपका यहाँ पर आपका क्या है ये वाला जो पॉइंट है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वन एटीएम ठीक है ये वाला पॉइंट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वन एटीएम वन एटीएम का मतलब क्या हो गया ये एटमोस्फेयरिक प्रेशर एटमोस्फेयरिक प्रेशर हो गया ठीक है एटमोस्फेयरिक प्रेशर हो गया तो ये वाली लाइन आपका क्या हो गया ऐसे आएगी ठीक है अब यहाँ पे गौर करना तो यहाँ पर क्या होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने क्या किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ ये किसका है आपका सॉल्वेंट का है और ये वाला ग्राफ किसका है आपका सॉल्यूशन का है ठीक है तो आप क्या किए टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्या होगा इस एटमोस्फेरिक प्रेशर वाली वैल्यू से क्या होगा मीट करेगा ठीक है तो जब मीट करने लगेगा तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को दे
ठीक है तो यहाँ पर गौर करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचने के लिए यानी आपका क्या इस आपके लिक्विड को बॉयल करने के लिए सॉल्वेंट और सोल्यूशन ने दो अलग अलग टेम्परेचर लिए ठीक है सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है आपका कम है विथ रिस्पेक्ट टू आपका सोल्यूशन के तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ा कि सोल्यूशन ने इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या किया आपका इंक्रीज इंक्रीज करना पड़ा आपके सोल्यूशन के टेम्परेचर को इसको आप क्या लिखोगे डेल्टा टी बी ठीक है यानी ये क्या हो गया इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ये जो डेल्टा टी बी है ये जो डिफरेंस है ये आपका डेल्टा टी बी कैसे आप डिफाइन करोगे तो डेल्टा टी बी बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है टी बी टी बी माइनस और छोटी वैल्यू कौन सी है टी बी नॉट तो ये जो डेल्टा टी बी हुआ इसी को आप क्या बोलोगे एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है इसको ही क्या बोलोगे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक बार और ग्राफ समझ लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने सेम टेम्परेचर ले रखा है तो सोल्यूशन का जो क्या होगा टेम्परे वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा आपके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा कम होगा यानी सोल्यूशन वाला ग्राफ नीचे आएगा किसी सेम टेम्परेचर के लिए तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनका वेपर प्रेशर क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा तो वो वेपर प्रेशर किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो रहा है मैच कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्या होने लगेगा लिक्विड बॉइल करने लगेगा तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ठीक है और सोल्यूशन इसी तरीके से आप क्या करोगे सोल्यूशन का इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि सोल्यूशन का जो आपका क्या आया बॉइलिंग पॉइंट आया वो आपके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है आपका ज़्यादा है ठीक है यानी आपका क्या हो गया एक इंक्रीमेंट इसने लिया टेम्परेचर में ठीक है जिसको आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करोगे और यही डेल्टा टी आपका क्या कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा ठीक है यानी आपका क्या हो गया कि अगर आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो ठीक है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करोगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा ज़्यादा होगा और वहीं अगर वेपर प्रेशर की बात करते हो तो वेपर प्रेशर में आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा कम होगा ठीक है तो ये दो पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा अब इसमें आगे चढ़ आगे चलते हैं तो डेल्टा टी आपको समझ में आ गया ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपको आ, पहली बार बिना समझ में आया हो लेकिन एक बार और रिपीट करना ठीक है समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान है ग्राफ वगैरह देख के घबराया नहीं जाता तो यहाँ पर आपका क्या हो गया आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया अब यहाँ पर क्या होता है एक्सपेरिमेंटली आपको ये देखा जाता है कि ये जो डेल्टा टी बी है वो आपका काम कैसे करता है यानी ये डिफाइन कैसे करोगे ठीक है मान लो आपने अलग अलग सोल्यूशन ले लिया अलग अलग अपने स्ट्रेंथ के तो ये देखा गया कि डेल्टा टी बी उस सोल्यूशन के लिए ज़्यादा था जिसके लिए जिसकी मोलैलिटी क्या थी ज़्यादा थी ठीक है जिसकी मोलैलिटी क्या थी ज़्यादा थी यानी किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है तो ये एम क्या है स्मॉल एम मैंने पहले भी बता चुका है ये क्या होती है आपकी मोलैलिटी होती है ठीक है मोलैलिटी यानी एन बाई डब्ल्यू ठीक है ये सब आपका पीछे डिफाइन है तो यहाँ पर आपका क्या देखा गया मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन ज़्यादा तो डेल्टा टी भी क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है यहाँ से आपका क्या होता है प्रपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ से आपका क्या होगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के बी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा के बी इन टू ठीक है और डेल्टा टी बी आप पीछे डिफाइन कर रखे हो डेल्टा टी बी आप कैसे लिखोगे टी बी माइनस टी बी नॉट ठीक है टी बी माइनस टी बी नॉट तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल्स टू के बी इन टू ठीक है तो आपसे ये अगर आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ठीक है अगर आपसे क्या पूछा है आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है और आपको किसका चाहिए सॉल्यूशन का चाहिए तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से टी बी इक्वल्स टू के बी इन टू मोलैलिटी प्लस टी बी नॉट ठीक है डिफाइन करता है डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछता है उस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो अब फिर बात आती है कि इसमें आपको क्या मिला डेल्टा टी बी एलिवेशन इन वॉलिंग पॉइंट है स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी है ठीक है तो के बी क्या है तो आइए के बी के बारे में जानते हैं अबाउट के बी ठीक है ये के बी है क्या तो इस के बी को बोला जाता है इसका नाम क्या होता है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन एलिवेशन कॉन्स्टेंट ठीक है या फिर इसका एक और नाम होता है आपका इब्यूलोस्कोपिक इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ठीक है अब ये होता किसके लिए है ठीक है सोल्यूशन में आपके क्या है दो कंपोनेंट है सोल्यूट है सॉल्वेंट है तो के बी की वैल्यू होती है के बी इज डिफाइंड फ
is different for is different for for different solvent different solvent ठीक है यानी अगर आप क्या करोगे डिपेंड करता है कि आपने सोल्यूशन के सॉल्वेंट से बना रखा है तो के बी की वैल्यू क्या होगी सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो के बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और मोस्टली ये क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होता है ठीक है क्या होता है आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होती है ठीक है अब ये क्या हो गया आपका ये यहाँ से आप आगे की बात करते हैं के बी के बारे में ठीक है इधर का मैं क्या कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो के बी आपका क्या हो गया आपको पता चल गया इसको बोला क्या जाता है ठीक है ये होता क्या है और ये आपका मतलब के बी की वैल्यू जो होती है वो आपकी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है तो यहाँ से अब अब बात आती है डिफिनेशन ऑफ के बी ठीक है अगर आपसे पूछ लिया गया कि डिफाइन आपका डिफाइन द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या फिर आपका एबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कैसे डिफाइन करोगे यू नो क्या पता है आपको डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी ठीक है के बी इंटू मोलैलिटी अगर आप मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना ले लेते हो वन मोल पर के जी वन मोल पर के जी ठीक है या फिर आप इसी को क्या बोलोगे यूनिटी ठीक है यूनिटी तो होगा क्या मोलैलिटी अगर सोल्यूशन की वन है तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका के बी के बराबर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है के बी की डिफिनेशन आप कैसे दे सकते हो ठीक है कि अगर आपके सोल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो अगर आपका कितना हो यूनिटी हो यानी वन मोल पर के हो तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही किसके बराबर होगा आपका मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट के क्या होगा इक्वल होगा ठीक है तो यहाँ से आप क्या डिफिनेशन बना सकते हो ठीक है इफ इफ मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑफ अ सोल्यूशन इज यूनिटी यूनिटी देन देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू इज इफ मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज यूनिटी देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ठीक है तो अगर आपका कोई सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी आप क्या करते हो वन मोल पर के जी लेते हो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा आपका मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के क्या होगा इक्वल होगा ठीक है तो आप इस तरीके से डिफिनेशन दे सकते हो फिर इसके बाद एक और चीज़ आपसे पूछता है यूनिट इसकी पूछता है ठीक है तो यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हो आ जाओ यहाँ पर तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे डिफिनेशन ऑफ के बी आपने देख लिया अब यहाँ पर आओ यूनिट की बात करते हैं तो के बी की यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डेल्टा टी बी और नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गौर कीजिएगा मोलैलिटी हो जाएगा ठीक है तो डेल्टा टी बी क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस है क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस है तो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी हो जाएगा या फिर मोलैलिटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है मोल पर केजी होता है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो यूनिट क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस मोल ठीक है और पर के तो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया डिग्री सेल्सियस के जी मोल ठीक है या फिर और अच्छा लिखना होगा तो डिग्री सेल्सियस के मोल इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है अब यहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर की एक यूनिट आपकी कैलविन भी होती है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कैलविन के जी मोल इनवर्स तो ये दो यूनिट हो गए आपकी किसकी के बी के हो गए ठीक है अब एक गौर कीजिएगा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये डेल्टा टी बी जो है वो डिफरेंस इन टेम्परेचर है ठीक है क्या है डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो ये यूनिट आपको समझ में आया डिग्री सेल्सियस के जी मोल इनवर्स या फिर कैलविन के जी कैलविन के जी मोल इनवर्स ठीक है अब यहाँ पर आ जाइए तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट आपका क्या हो गया टी बी नॉट आपका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस तो इसको अगर आप क्या लिखोगे कैलविन में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 373 सेवेंटी हो गया ठीक है और टी बी यानी सोल्यूशन का मान लो कुछ ज़्यादा हो गया आपका मान लो वो कितना हो गया आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वन डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये कितना हो जाएगा थ्री सेवेंटी हो जाएगा तो जब आप यहाँ पर डेल्टा टी निकालोगे जो कि किसके बराबर होगा आपका टी बी माइनस ठीक है तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा आप 101 जीरो वन माइनस हंड्रेड लिखो या फिर आप 374 सेवेंटी फोर माइनस थ्री लिखो ये कितना आएगा वन आएगा ठीक है तो यानी आपका जो डेल्टा टी बी है वो डिफरेंस आपका क्या होगा कोई भी आपका यूनिट अगर आपका दिया हो टेम्परेचर चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो या कैलविन में हो उसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा सेम आएगा 
ठीक है हमेशा क्या आएगा सेम आएगा तो डेल्टा टी अगर आपका डिग्री सेल्सियस या फिर आपका मतलब टी आपका डिग्री सेल्सियस या कैलविन में दिया है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं आप सीधे से उसका डिफरेंस ले लो तो दोनों केस में आपका क्या आएगा उसका जो आपका डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी सेम होगी ठीक है अब उसके बाद आप अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में लगाना अगर कैलविन में दिया तो कैलविन में लगाना ठीक है तो ये चीज़ मैंने बताया आपको ठीक अब इसके बाद आपका क्या हो गया तो यहाँ पर देखो आपने आज क्या क्या सीखा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सीखा तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मोलैलिटी के फिर इसके बाद आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया एक कांस्टेंट लगाया जिसको आपने क्या के भी लगाया जिसको आप क्या बोलते हो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या फिर एबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ये किसके लिए आपका होता है ये आपका सॉलवेंट के लिए होता है सॉलवेंट आप चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी ठीक है अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा मैं शुरू से बताते आया हूँ कि मैं सॉल्यूट के लिए हमेशा क्या यूज़ करूँगा सफिक्स वन यूज़ करूँगा और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं सफिक्स टू यूज़ करूँगा इसका मतलब क्या कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे लिखना हुआ तो एन वन लिखूंगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलवेंट मुझे लिखना हुआ तो एन टू ठीक है तो यानी जो कुछ भी मुझे यूज़ करना होगा अगर सॉल्यूट के लिए यूज़ करना होगा तो उसके लिए सफिक्स मैं वन लगाऊंगा और सॉलवेंट के लिए यूज़ करना होगा तो उसके लिए मैं टू लगाऊंगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी मोलैलिटी क्या होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन वन अपॉन आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट मास ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा डब्ल्यू टू ये किस में होगा आपका के जी में अगर हो ठीक है के जी में अगर हो अगर ये के जी में ना हो के ग्राम में होगा तो आप कैसे लिखते हो तो के बी इन टू एन वन अपॉन डब्ल्यू टू अगर ये ग्राम में हो तो ये क्या हो जाएगा वन थाउजेंड हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ये एन वन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आप n1 को कैसे लिख सकते हो n1 को आप लिख सकते हो w1 वन अपॉन एम वन ठीक है यानी आपका अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इन क्या हो जाएगा आपका w2 टू इन टू ठीक है तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका के बी इन टू डब्लू वन इन टू ठीक है कोई भारी फॉर्मूला नहीं है बस मैं एक्सपेंड करते गया हूँ सबको ठीक है नीचे क्या हो जाएगा एम वन डैश इन टू डब्लू टू ठीक है तो क्या क्या आपका है यहाँ पर आप नोट कर सकते हो डेल्टा टी बी क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बी क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि सॉल्वेंट के लिए दिया होगा डब्लू वन क्या है आपका अमाउंट ऑफ द सोल्यूट वन थाउजेंड आपका क्यों आया आपको पता है क्योंकि अगर आपका अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट किस में दिया हो ग्राम में दिया हो तो एम वन डैश क्या है आपका मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एम वन डैश क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट डब्लू टू क्या है आपका अमाउंट ऑफ द डब्लू टू क्या है आपका अमाउंट ऑफ द सॉलवेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है और यहाँ पर किस में है आपका ग्राम में ठीक है किस में है ग्राम में तो यहाँ से आपको क्या क्या हो क्या होता है कभी कभी आपको ये एम वन डैश पूछता है एम वन डैश का मतलब कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास तो मोलर मास किसके लिए पूछता है आपको ध्यान दीजिएगा तो वो किसके लिए पूछता है आपको ध्यान दीजिएगा वो किसके लिए पूछता है आपको सोल्यूट के लिए पूछता है तो यहाँ पे क्या करना है अगर आपको एम वन डैश निकालना है तो एम वन डैश को इधर भेज दो और डेल्टा टी को यहाँ भेज दो सिंपल सा ठीक है तो अलग से कोई कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है बस फॉर्मूले में क्या है मैथमेटिक्स है आपका तो अगर आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए पूछ रहा है तो करना क्या है डेल्टा टी आपके पास निकल गया है इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करके यहाँ तक आ सकते हो इस एम वन डैश को यहाँ भेज दो डेल्टा टी को यहाँ भेज दो आपका क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाएगा निकल जाएगा ठीक है तो ये क्या था आपका ये टोटल आपका रिलेटेड था किसके लिए आपका एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट इस पर आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो ट्राई कर सकते हो नहीं तो मैं आगे आने वाले जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में बस न्यूमेरिकल की ही सीरीज कराऊंगा ठीक है थैंक यू